Bueno, veamos eh, las últimas eh, propiedades de esperanza. Bueno, son como cuatro, así que cinco son bastantes. Acá ya le corregí lo del discreto. Esperanza es una constante, esta es, eh, no es una propiedad, pero bueno, si x es igual a una constante, eh, o sea que x es igual a a con probabilidad 1, entonces ¿cuál será la esperanza de x? Bueno, la cuenta es fácil, pero si uno piensa que la esperanza es el promedio, es el número al que se parece en el promedio de muchas repeticiones independientes de, de la, muchas realizaciones independientes de la variable aleatoria, y esta variable aleatoria es siempre constantemente igual a A, entonces es claro que eh, la esperanza va a tener que ser A. La demostración es fácil porque que A tenga propiedad 1 quiere decir que la puntual solo toma un valor, que es A, y ahí esa puntual bueno, vale 1, y eh, la esperanza va a ser el multiplicar A por esa probabilidad, pero tenemos A. ¿Cómo se relaciona la esperanza con el módulo? Bueno, que el módulo de la esperanza es menor o igual que la esperanza del módulo, es lo que nos dice este lema, y hacemos la demostración en el caso continuo, es igual que en el caso discreto, pero bueno, para hacer alguna en el caso continuo. El módulo de la esperanza es simplemente el módulo de lo que tenemos como definición, y la integral sabemos que si no tiene los índices puestos van de menos a más infinito, por propiedades de la integral, esto es menor o igual que la integral del módulo, el módulo debería ir a todo, pero la densidad es positiva, así que, o cero, así que está bien, y esto es la esperanza del módulo de X. Donde, eh, esto es la esperanza del módulo de X, porque, porque el módulo es una función que depende de X, ¿no? si no tendríamos que calcular la función de densidad del módulo de X para, para hacer esta afirmación. Válido por el teorema 6.1 o el teorema 6.2, que era su versión unidimensional.